about bipolar disorder. <laughs> Jadi dua minggu lalu gue ngepost di Instagram um, dan gue tulis siapapun yang punya pertanyaan apapun tentang bipolar disorder please tulis di komen dan sekarang gue lagi ngebuka komennya dan kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian sebanyak mungkin. Oke, okay, let's go. Dan ini nanya nih. Uh, mood yang gampang berubah-rubah bisa jadi bipolar bukan kak? Jawabannya adalah bisa iya bisa enggak tergantung fluktuasinya dan tergantung kalau kalau bipolar tuh gini mood swing tuh salah satu ciri atau gejala bipolar. Cuman mood swingnya setinggi apa dan serendah apa? Sa- kalau orang yang normal tidak bipolar. Um, Menurut yang gue pelajari dan gue alami, by the way gue pengen ngasih tau kalau di sini gue bukan dokter, gue bukan psikolog, gue bukan psikiater, gue bukan konselor, jadi gue cuman menyampaikan apa yang gue alami menurut pengalaman dan apa yang gue pelajari menurut buku-buku dan kursus-kursus yang gue ambil ya. Tapi gue bukan profesional, jadi jangan jadikan ini video sebagai, um, jangan menjadikan video ini sebagai alat untuk, oh gue bisa mendiagnosa nih diri gue melalui video caca gue bipolar apa enggak atau enggak menyembuhkan atau apapun itu karena gue bukan profesional. Gini, kalau orang yang normal yang enggak bipolar, sorry bukan normal, cuman maksudnya orang yang enggak bipolar dia itu bisa mood swing juga. Tapi misalnya lo bayangin ada garis nih lurus nih, garis lurus gini ya, set, set gitu. Nah kalau orang yang mood swingnya nih ke atasnya cuman segini, turunnya segini, atasnya segini, turunnya segini, itu dia nggak bipolar. Tapi kalau atasnya segini dalam waktu cepet turun segini atau di bawah terus tapi bawah banget terus naik tiba-tiba nah itu bipolar salah satu gejalanya but again bipolar itu bukan itu doang ada banyak yang akan kita bahas di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya kalau ada siapa yang nanya nih apa sih ciri-cirinya misalnya Bentar ya apa sih bipolar disorder itu terus gimana kak caca ngadepinnya Nah, oke, okay. bipolar disorder adalah gabungan dari dua antara mania dan depresi. Mania, mania itu di atas gampangnya gitu kita naruhnya. Mania tuh atas, di, uh, depresi itu bawah. Mania tuh ciri-cirinya bisa googling, tapi kalau pengen aku jelasin, oke, okay, mania yang yang gue inget aja sekarang. Mania itu ciri-cirinya adalah perasaan euforia, happy yang berlebihan. Mania itu anxious, anxiety berlebihan juga mania. Punya rasa banyak ide mendadak yang nggak biasanya seperti itu itu juga mania. Terus uh, merasa dirinya bisa melakukan apapun kayak I'm gonna find tiba-tiba nih kita padahal kita bukan scientist tapi tiba-tiba kayak ngerasa wah I'm gonna find cure for uh, cancer. Dan punya ide-ide grand dan merasa kita tuh can do anything in this world yang agak nggak masuk akal kalau kita ceritain ke orang yang deket sama kita itu mania terus udah gitu banyak ciri-ciri lain tapi kalian bisa carilah dan biasanya orang yang lagi manik orang manik tuh orang yang lagi mengalami gejala mania dia akan punya kebutuhan tidur lebih sedikit tiba-tiba normal tidur 7 jam sekarang 2 jam juga udah seger Gitu, dua, uh, jadi berkurang kebutuhan tidurnya, terus um, gampang irritable, gampang bete, gampang sensi, oversensitif. Oke, okay. and then kalau depresi udah tahu lah ya, depresi semua yang low, uh, sadness, hopelessness, nggak punya harapan, sedih, hancur, nggak ngerasa udah nggak ada pintu keluar, buntu, tapi udah lama gitu, dan levelnya down banget gitu. Bipolar disorder adalah gabungan dari semua itu. Nah, menjawab pertanyaan pertama tadi, gue mau ny- nambahin bahwa nggak bisa nih kita cuma punya misalnya dari gue nggak tahu berapa banyak lengkapnya gejala orang bipolar disorder. Misalnya anggaplah ada 55 gitu ya orang disor orang bi- bipolar itu gejalanya ada 55. Nah, lo cuma punya tiga, terus lo mendiagnosa diri lo bipolar nggak boleh. Nah, jadi kalau kata dokter, bipolar atau mania aja, kan orang bisa nih, lo lagi fase manik doang nih sekarang, atau enggak lo lagi fase depresi doang sekarang. Nah, untuk lo mendiagnosa either lo manik, either lo depresi, either lo bipolar, harus kombinasi dari beberapa gejala. Dan yang terbenar adalah ke dokter, ke psikiater kalau lo emang mau didiagnosa. Karena sekarang banyak lo orang yang googling, bahkan ada quiz di Google, am I bipolar? dan itu nggak bisa dijadiin patokan, jangan pakai itu untuk patokan, karena yang harus 
kita tahu kalau mau dapat jawaban dan lo ngerasa punya ciri-ciri ini kayak gue bipolar itu perlu macam-macam caranya nggak cuman lewat misi kuesioner dan harus ke dokter oke okay. dan ke- gimana cara ngadepinnya cara ngadepinnya ya banyak belajar nurutin kata dokter saran dokter terus um, ngelewatin fase juga sih awalnya di mana gue nggak terima, cuman ketika gue udah lebih terima sama kenyataan bahwa gue punya bipolar, gue lebih mau open untuk belajar bipolar disorder itu apa sih? Jadi gue tahu jadinya gue membuat gimana caranya gue yang menguasai mental illness itu dan bukan mental illness itu yang menguasai gue dan itu caranya dengan banyak bertanya, banyak belajar gitu. Terus cara tahu kalau ada yang nggak beres di diri kita gimana ya sebelum ke psikolog? kadang kan kita harus nemuin keganjilan dalam sikap diri oh iya apakah gejalanya mirip mood swing saat PMS bagi perempuan ya atau lebih berat oke okay. yang pertama cara tahu kalau ada yang nggak beres di diri kita tuh caranya kayaknya kita tahu deh kalau ada yang something wrong dengan diri kita kita akan tahu cuman yang penting bukan tahu atau enggak tapi seberapa parah intensitasnya Apakah parah yang sudah sampai harus butuh bantuan dokter? Nah itu tolak ukurnya, kalau bipolar disorder ya Tolak ukur orang yang punya bipolar disorder tapi stabil Dia tuh produktif Dia bisa bersosialisasi Nah kalau udah nggak produktif nggak punya kemampuan ya untuk produktif Dan produktif tuh nggak harus selalu kerjaan, misalnya ibu rumah tangga udah nggak punya kemampuan lagi untuk menjalankan aktivitas yang biasa dijalankan dan nggak mampu bersosialisasi takut ketemu orang yang biasanya normal jadi berubah itu tandanya ada something wrong itu sih paling jawabannya sebenarnya tadi ada yang mau gue sampaikan lagi gue tapi lupa kalau ada yang nggak beres di diri kita gimana ya kayak gimana ya cara taunya oh ya sama satu lagi penting banget kita kadang orang nanya apa sih titiknya tuh yang bikin gue harus tahu oh gue harus cari bantuan profesional nih gue harus konseling atau gue harus dek ke psikiater atau ke psikolog ketika lo sudah menyakiti diri lo sendiri atau menyakiti orang lain especially fisik secara fisik kalau udah sampai ke situ you need help go find help professional help oke okay, terus pertanyaan berikutnya gimana caca awal di diagnosa bipolar Awalnya ternyata gejala-gejalanya udah dirasakan semenjak umur 15. Terus umur 20, eh, umur 17 aku didiagnosa depresi dulu, major depression. Nah, itu karena ke psikolog. Dia yang diagnosa, umur 20 aku sempet uh, konflik. Lagi banyak konflik lah sama, sama nyokap, masa-masa muda ya kan asik. Masa rebel, CL. Seakan-akan gue rebel banget gitu ya Tapi ya maksudnya uh, lagi banyak konflik lah Banyak salah pahaman sama nyokap, gue stres Terus akhirnya simptom atau gejala bipolar itu keluar semua Dan gue ke, sampai ke psikiater disitu di diagnosa Gue di opname 2 minggu, gue di observasi selama 2 minggu Dan dokter juga melakukan um, interview ke keluarga dan orang-orang terdekat Gue caca tuh kayak apa Dan setelah melalui dua minggu itu dia menyatakan gue punya bipolar disorder. Kalau nggak salah gue juga sampai CT scan kok, scan otak karena itu juga biar lebih tahu kan. Oke, okay. okay, ada nih, ada yang ngasih satu orang punya empat pertanyaan. Yang pertama, mungkin nggak sih bipolar disorder bisa sembuh meski nggak ke dokter atau psikolog? Jika bisa gimana caranya? Gue jujur pernah belajar. tentang um, satu satu buku yang ditulis oleh Lisa Rankin. Lisa Rankin tuh L I S S A R A N K I N. Kalau kalian mau googling dia pernah bikin research sampai jadi buku tentang uh, orang-orang yang punya penyakit yang katanya tuh udah nggak bisa disembuhin, contoh kanker, terus um, bipolar atau penyakit mental yang tiba-tiba spontaneously sembuh. Dia bikin research tentang spontaneous remission Artinya remission tuh tadinya penyakit itu ganas tiba-tiba masih ada sih Cuman dia nggak ganas, nggak hidup, nggak jadi penyakit 
dia bikin research panjang lebar dan dia bikin buku judulnya Mind Over Medicine sama pokoknya semua buku dia mostly bahas tentang itu dan kalau ditanya cara sembuhnya gimana bisa tanpa ke dokter apa enggak gue nggak tahu karena gue pun sekarang masih ketemu dengan psikiater gue terus kalau bisa gimana caranya gue juga belum tahu nanti mungkin akan ada penelitiannya dan one day akan ada cure nya let's just hope for that terus next pertanyaan apakah ada tes akurat yang bisa nunjukin kalau kita menderita bipolar nah itu dia tes akurat itu harus dari seorang psikiater yang nggak cuma kamu ketemu sekali doang harus ketemu berkali-kali dia harus tahu dan kamu harus kita kita harus rajin menyatat gue sampai hari ini ini gue tunjukin ya gue punya catatan uh, jadi gue googling sim gejala manik apa aja dan gejala depresi itu apa aja karena itu kan bagian dari bipolar dua-duanya terus yang manik ada sekitar 20 gejala yang depresi ada sekitar lebih dari 20-an nih gue liat gue lagi sambil liatin di hp gue nah 2 minggu sekali gue isi setiap gejala gue kasih skor contoh nih ya kebutuhan tidur berkurang dalam 2 minggu terakhir ada apa enggak kalau enggak ada gue tulis 0 terus higher energy gue merasa nah ini ciri-ciri manik juga nih tiba-tiba energi berlebihan nah gue sempet ngerasa nih gue tulis skornya 3 1 sampai 10, 1 mild, 10 banget banget. Terus kalau yang pokoknya nggak dirasain, gue kosongin. Yang gue rasain, gue kasih level. Dan itu gue kirim ke dokter gue per 2 minggu. Nah kalau misalnya lo pengen tahu gimana sih tes yang akurat, kita juga mesti nyatet monitor diri kita sendiri selama berapa bulan terakhir dan keep this record kasih ke dokter yang kita temuin. Jadi dia pun juga nggak akan miss diagnosa karena banyak juga orang yang punya mental illness tapi dia ternyata di miss diagnosis. Bukan salah dokternya mungkin tapi karena mungkin juga dari pasiennya datanya kurang cerita yang dia sampaikan apapun itulah. Jadi kalau punya catatan itu lebih membantu proses diagnosa. Ada pertanyaan next. Um, Apakah benar bipolar disorder itu bisa kumat dan kalau iya gimana mengatasinya apalagi kalau sedang di tempat umum? Iya benar, bipolar disorder itu sesuatu yang bisa kambuh kalau kita lagi nggak stabil. Orang bipolar itu contohnya salah satu harus tidur cukup tiap malam kalau nggak tidur kalau nggak tidur cukup berturut-turut dalam beberapa hari berturut-turut itu bisa langsung oversensitif. At least that's me. Orang beda-beda tapi kebanyakan orang bipolar kebutuhan tidurnya itu harus cukup. Jadi bisa kambuh bisa banget. Kalau iya gimana mengatasi? Kalau nggak di treat ya. Tapi kalau misalnya kamu treatment dan apapun yang kamu rasakan kamu cerita ke konselormu atau uh, psikiatermu itu semua bisa dijaga. Terus kalau iya gimana mengatasinya? Apalagi kalau sedang di tempat umum. Bingung juga sih gimana ngatasinya karena kalau udah lagi kambuh kan kita nggak bisa ngontrol diri kita. mental illness itu yang menguasai kita dan mau nggak mau caranya adalah either let it happen atau cegah itu untuk terjadi oke okay, next question saya saya bipolar difonis minum obat seumur hidup tapi saya men-treatment diri saya sendiri dengan perubahan pola pikir tidur yang cukup dan olahraga Menurut Caca, apakah one day akan ada dampak buruk karena saya stop obat sendiri? Ini menarik banget. Buat semua orang yang punya penyakit bipolar atau bipolar itu nggak bisa sembuh, masalah gue minum obat apa enggak ya, itu sesuatu yang sangat menarik buat dibahas. Gue yakin kalau lo bipolar dan lo tau ini dan lo nonton ini sekarang, this is an interesting one. Jadi gini, gue cerita menurut pengalaman gue. Dan menurut yang gue pelajari. Ada orang yang stop minum obat dan dia baik-baik aja sampai hari ini. Tapi kita nggak tahu bulan depan dia masih stabil apa enggak. Karena semua itu tergantung um, lingkungan dalam hidup kita, tekanan dalam pekerjaan kita atau rumah tangga kita lagi berat atau enggak. Karena kan itu kan tiap bulan tiap tahun berubah. Jadi itu berpengaruh ke misalnya, oke okay, sekarang gue nggak minum obat tiga bulan gue stabil bisa bisa banget. Tapi tiba-tiba lo oh, ngalamin hal yang terlalu 
traumatis rumah lo kebakaran musibah terjadi keluarga lo kenapa napa yang membuat lo jadi bipolarnya tuh simptomnya keluar semua dari mau nggak mau lo harus minum obat lain itu bisa terjadi so kalau ditanya apakah one day akan ada dampak buruk karena saya stop obat please komunikasi ini ini sama dokter tanya sama dia sekarang menurut dokter saya baiknya minum obat apa enggak dan untuk menemui dokter dan treatment yang cukup pun juga perjalanan yang eh bukan cukup pas untuk menemui dokter dan treatment yang pas cocok buat kita itu juga sebuah jernih karena banyak orang bipolar ketemu dokter ngerasa nggak cocok sama dokternya uh, ngerasa nggak percaya sama dokternya atau enggak personally nggak nyambung jadi dia berhenti ketemu dokter ada juga orang ngerasa dokternya nyaman tapi obat-obatan yang dikasih rasanya nggak nyaman. Jadi ada yang bilang kalau bipolar itu memang harus belanja dokter ya. Itu salah satu jernih yang gue rasa wajar dialami oleh semua orang yang punya mental illness. Karena tentunya kita pengen sampai ketemu orang yang cocok. Tapi ada juga sih yang sifat dokternya nih kita nggak nyaman tapi obat dan treatment yang dia kasih itu bagus buat kita. Treatment tuh artinya bisa obat bisa enggak ya, gitu. Itu menarik, itu menarik banget. Oke, okay, next question. Kak, waktu didiagnosa bipolar oleh psikolog psikiater atau psikolog, saya ingin ke psikolog, cuman takut saya parah, jadi saya juga perlu ke psikiater. Ngerti sih, gue ngerti perasaan lo. Lo males kan dapet, dikasih tahu ternyata lo kenapa? Karena lo jadi ngerasa kayak. Gue tahu gue kenapa dan gue tahu gue boleh ini, nggak boleh ini, gue harus ini, nggak boleh ini, lo nggak mau itu, gue ngerti. Tapi per- pertama ya, yang men- tugasnya mendiagnosa tuh bukan psikolog. Beda yang psikolog sama psikiater tuh beda. Psikolog itu nggak nggak berwenang ngasih obat, psikiater berwenang ngasih obat. Psikolog nggak berwenang memberikan diagnosa mental illness. Psikiater punya kemampuan dan punya tempatnya adalah tempat dia untuk mendiagnosa uh, sakit mental illness. Kalau kamu ngerasa kamu takut ke psikolog karena takutnya nanti di refer ke psikiater, coba kamu ukur aja. Memang misalnya kamu belum nyaman, belum berani, belum mau, ya udah ukur ukur diri aja banyak banyak belajar, baca buku tentang bipolar disorder banyak kok. Coba aja cari ke toko buku atau googling, cari sebanyak banyaknya referensi dan pengetahuan tentang bipolar disorder dan cara menghadapinya. Tapi kalau lo ngerasa lo butuh bantuan nih, gue udah nggak bisa nolong diri gue. Gak apa-apa kok, cari bantuan dari dokter atau seorang profesional Oke, okay? it's not a weakness Untuk minta tolong itu bukan kelemahan Itu adalah kekuatan, tandanya Lo berani Karena gak semua orang yang butuh bantuan sadar Kalau dia itu harus dibantu Dan itu menguntungkan gak cuma diri dia tapi lingkungan sekitarnya Karena orang-orang yang butuh bantuan tapi gak mau dibantu Biasanya ngerepotin orang-orang sekelilingnya tanpa dia sadari Bukan karena dia jahat, tapi karena dia ngejaga diri aja nggak mampu. Gimana dia mau ngejaga lingkungannya? Kesian sebenarnya. So gitu. Apakah bipolar itu bawaan lahir atau penyakit yang tumbuh seiring waktu? Satu pertanyaan itu ya. Um, bipolar itu dia bilang genetik menurut penelitian, tapi nggak 100%. Jadi masih bisa dicegah. Jadi kalau nggak salah tuh bipolar itu genetik memang, tapi Possibility-nya menurun ke anak tuh kalau nggak salah tidak sampai 80% yang pasti ah, Gue lupa tempatnya berapa uh, Misalnya nih, aku bipolar Aku khawatir anakku mau nurun nggak ya ke Siena? Aku tanya ke dokterku, dia bilang apa? Dia bilang, belum tentu memang Siena punya gen itu Tapi kalau dia ditumbuh besar, ditumbuh-tumbuh besar dalam pola asuh yang penuh kasih sayang Dia nggak ngalamin trauma waktu kecil yang akan luka batin di diri dia dan membuat dia trauma sampai gede atau banyak tekanan yang tuman untuk umur dia bipolar itu nggak akan keluar nggak akan jadi. Oke okay, next question apakah ketika saya sering baca tulisan kakak saya punya peluang untuk menjadi bipolar karena saya termainstream ada yang aneh di diri saya ya. Soalnya makin kesini makin sering lihat kakak saya jadi merasa diri saya ada yang aneh. Bipolar tidak menular lewat sosial media ataupun lo kenal sama orangnya aja 
belajar kan bipolar lo nggak kan bipolar walaupun dia teman lo sering ketemu gitu lo sering saudara minum sebelas yang sama tenang aja nggak nular <laughs> cuman ketika gue ngerti maksudnya lo baca kayak mungkin gue jelasin tentang bipolar terus lo ngerasa kok itu gue ngerasain kok itu gue ngerasain itu gue ngerasain itu balik lagi ke intensitas seberapa parah lo ngerasain gejala itu dan apakah banyak dari gejala bipolar hampir semuanya lo rasain kalau memang iya jangan tanya pada saya tapi tanya pada dokter dia yang berwenang dan pada tempatnya untuk mendiagnosa aduh terus dari itu ada yang nanya apakah masih rutin minum obat psikiater saat ini apa saja dari teman yang caca lakukan untuk mengatasi gangguan bipolar yang dirasakan Oke, okay, sekarang gue coba apa aja uh, Gue dari uh, Right now in my life Banyak orang sekeliling gue yang bipolar Punya keyakinan orang bipolar tuh bisa sembuh Gue punya beberapa teman dan bahkan ada dokter psikiater yang punya keyakinan tersebut juga di Indonesia tuh ada Tapi saat ini gue lagi dalam fase dimana gue masih minum obat yang malam Dan gue yang nganggep itu bukan kekurangan Itu adalah, adalah cara untuk gue treatment diri gue sendiri gak gampang menerima kenyataan gue sama obat tiap hari gak gampang kok gue masih hope, gue punya hope one day gue bisa stop over <tuh> terus apa aja treatment yang kita lakukan untuk mengatasi gangguan bipolar yang dirasakan treatmentnya selain minum obat tidur cukup, olahraga cukup makannya kalau bisa yang sehat karena katanya orang bipolar makanan juga lebih ngaruh tapi gue makan apa aja sih sebenarnya karena gue suka makan <tuh> Terus um, banyak belajar itu membantu banget karena semakin kita mengenal diri, semakin kita bisa menguasai diri. Itu pegangan gue. Oke. Okay. Next, bisa sembuh nggak kalau kita kena penyakit mental kalau diobatin? Bisa. Bipolar itu nggak akan keluar gejalanya kalau lo obatin diri lo. Kayak orang-orang yang kerja sama gue nih, gue nanya sama mereka, kalian penasaran gak sih pertama kali syuting sama Caca gitu kayak? eh caca bipolar loh nanti siap-siap ya dia kumat di lokasi kita ngertiin aja gue ngomong ke mereka gue tanya mereka ngakak-ngakak mereka bilang tapi enggak caca kita nggak pernah lihat caca kayak gitu dia pada ngomong gitu jadi gue yang mau gue kasih tau adalah gue bisa ditahap seperti itu karena gue nge treatment diri gue sendiri sebaik yang gue bisa gitu <laughs> terus um, oh dan kenapa aku suka mood swing tiap malam dan cuma tiap malam aja apa karena kesepian? dia bilang nggak apa-apa kok mood swing malam-malam wajar karena ada yang teori yang bilang kalau nggak salah kalau kita malam tuh otak kanan lebih bekerja daripada otak kiri yang membuat kita lebih sensitif terhadap emosi dan rasa ketika malam hari itu gue nggak ngerti deh ilmu fisika itu biologinya apa tapi katanya gitu jadi belum tentu lo di pola tenang aja mood swing malam-malam orang mau menstruasi juga mood swing kok bukan berarti di pola oke okay, next apakah Marshanda sempat merasa atau berpikir bahwa kehidupan caca berakhir karena bipolar yang sempat diidam sempat diidam bukan sempat diidam masih diidam gue masih bipolar sih sampai sekarang dan tapi gue treatment terus apa langkah awal untuk menuju kesembuhan oke okay. kalau merasa kehidupan berakhir gue nggak gitu sih karena masih ada harapan kok masih bisa masih bisa bekerja masih bisa punya anak masih bisa mencintai keluarga semua itu masih bisa dijalankan asalkan kita mau terima terus langkah awal menuju kesembuhan adalah minta tolong mau mengakui kalau kita butuh pertolongan itu langkah awal terus cari pertolongan itu dan mau ditolong jangan tolak kalau ditolong sama orang yang benar kalau sama dokter sama konselor sama orang yang pahamin lo sayangin lo ngelihat lo tuh baik dan luar biasa jangan tolak pertolongan mereka if that makes you feel healthy and good terus apa bedanya bipolar dengan anxiety anxiety itu kan kecemasan anxiety itu adalah bagian dalam bipolar tapi ada juga khusus anxiety disorder itu adalah gitu sendiri dia, tapi um, gejalanya nggak sebanyak orang bipolar, dia cuma khusus kecemasan aja, bisa panic attack gitu-gitu. Gue kurang banyak belajar sih soal anxiety disorder. Jadi nggak bisa terlalu banyak menjelaskan soal satu itu. Terus ada ada pertanyaan berikutnya, 
ada nggak kemungkinan psikiater salah diagnosa misalnya nggak kenapa-napa tapi bilang dibilang bipolar terus ditulis hashtag still denial no banyak kok kasus misdiagnosa gue ngomong fakta dan banyak kasus misdiagnosa misalnya dikira udah dilihat dari simptom-simptom yang ada tiba-tiba susah konsentrasi misalnya tiba-tiba oversensitif suka marah-marah pas diagnosa ciri-cirinya kayak nih anak ADHD nih atau bipolar nih ternyata anak ini lupa dia nggak cerita saat ke dokter bahwa dia pernah kejedok ini kasus nyata ya dia kejedok sehingga mengakibatkan otaknya itu di dalamnya ada bengkok ada yang dent dent tuh kayak ada yang apa sih luka di otaknya udah ternyata cuma karena itu dan itu emang ngaruh bikin jadi bisa marah-marah emang bagian otak yang berhubungan dengan emosi kebetulan itu bentuk jadi misdiagnosa tuh bisa terjadi dan beberapa kali terjadi di, di dunia ini dalam area mental illness tapi yang tahu lebih polar apa enggak bukan gue ya jadi I'm just as telling you what I know belum tentu juga lo bipolar, belum tentu juga lo gak bipolar so find out more about apa yang lo rasakan, apa yang lo alami bersama-sama dengan diri sendiri-sendiri bareng keluarga, bareng orang terdekat, bareng profesional oke okay. wow ini menarik banget nih gimana sih cara menghandle orang bipolar saat fase ini pertanyaan yang diberikan pada caregiver orang yang merawat orang yang bipolar bisa jadi suaminya, istrinya, ibunya, anaknya, bapaknya jadi bukan kita yang bipolar tapi yang kita sayang yang bipolar nah dia nanya gimana cara menghandle-nya ini bisa satu episode sendiri sih gue ngebahas ini so you'll just watch it <laughs> tapi enggak, gue ngasih tau dikit aja cara menghandle-nya adalah ikutan belajar juga bipolar disorder tuh apa jadi kita nggak salah paham menganggap orang yang kita cintai itu negatif atau jelek atau jahat karena dia itu yang lebih butuh dibantu daripada kita mungkin di saat itu mungkin dia lebih lemah dari kita dan memang benar kalau orang bipolar yang lagi nggak stabil dia lebih lemah dari kita dan kita yang lebih kuat secara mental lebih kuat untuk membantu dia kita bantu dia kita kasih pengertian kita kasih penerimaan tapi bilangin juga kamu butuh bantuan profesional kalau dia ada butuh bantuan bawa ke dokter dan minta izin dia ya bukan dipaksa minta izin dia karena hormatin juga walaupun dia punya mental illness tapi dia masih manusia yang punya hak asasi jadi kerjasamalah dalam menjaga dia itu the last question mudah-mudahan um, ini bisa membantu ya satu message terakhir buat semuanya yang udah kasih pertanyaan thank you karena lo orang-orang yang penasaran tentang bipolar disorder jadi bisa dapat pengetahuan karena lo video ini muncul so thank you for your questions terima kasih juga untuk memberanikan diri cerita di instastory di instagram gue yang mungkin bisa dibaca orang banyak lo nggak takut karena lo nggak